我感觉这条街道就已经是像我家了。<笑>我去吃面、去坐车都走这一条街，我感觉这条街我已经非常非常熟悉了。Good morning， 大家好呀！激动的心情颤抖的手，我们现在要去吃酸菜白肉面，腿儿着走过去。啊，让老板再尝一尝叔叔的这个阳光，好美呀、啊！呃，叔叔的叫什么？担担面。起得太早了，还是因为什么？好像没有感觉很热哎。现在八点了，都已经，就是没有很热，就在阳光下可能温暖一点，但是在阴凉地里一点都不热。可能时间还没到，我们要趁这个呃热浪来袭之前，把面先吃完，把叔叔的担担面的秘籍先拿到手。蓝蓝的天空。富贵儿，你刚才过马路为啥不跑两步啊？走那么慢？我觉得我这个鞋真的跑不了马拉松了。为啥？它比以前松了。没事儿，放太阳底下晒晒两小时就合适了。太松了。巷子口，我就激动。远远的看去，叔叔阿姨的店应该是开着的。叔叔，叔叔好，叔叔好，哎呀，哎呀，昨天晚上没吃饭，就为了来吃您的酸菜白肉面。叔叔，我今天是带着任务来的啊、哦。我要来偷学您的担担面，真的，真的要来学，因为我们那天去吃了美国顶泰丰的担担面，很难吃。然后昨天我们又去台湾的顶泰丰，台湾的顶泰丰的小笼包很好吃，但是担担面我没让富贵点，因为它肯定肯定不如您做的好吃。真的太好吃了！您今天必须要给我秘籍，如果不给我秘籍，我就不走了。不给我菜单，我就不走了。昨昨天，昨天你的那个粉丝来那边等半天，哦，你有好多粉丝啊！昨天吗？好多、啊，是吗？哎呦，我天！都说你要来，每一个都来我这边看，都我听说您年轻的时候玩机车呀，啊、天天。我天哪！好、哦，我是不是？我也看到您超开心，是不是？我也超爱来。又休息？为什么？啊，因为我们有乔迁之秀，又有彭志远方来。你看我是不是双喜临门？哇，天哪，太棒！这真的是双喜临门。太好了，太好了！您乔迁之喜啊！您搬搬家吗？我们家儿子搬到搬到那个。大楼盖好了，还搬到那里去哦，太好了，恭喜恭喜，公司的,公司的,公司的哦公司也，也是好事啊，啊对啊对啊，天哪，太棒了，开心开心开心，乔迁之喜是最棒的。OK， 对，我们要一个酸菜白肉面，要一个担担面，好，哈哈，我一定要是那样子，我现在只要听到客人叫菜，我就知道是你的客人。<笑>做事，大家来也可以尝一下别的菜。哎，我太照我自己了。大家来也可以尝一下别的菜，只不过我一直没有机会尝别。我相信阿姨的其他菜也很好吃，只不过对，只不过我每次来都是还是想吃那个酸菜白肉面，还是想吃那个担担面，特别开心，是不是？嗯，大家来帮我尝一尝其他的面，其他的菜品，然后我下次可以再来点。哎呦天哪，我真的每次想来点，哎，我要那我今天点一个这个吧，这个看着好好吃啊。这是什么？那是豆包。豆包。豆包。好的，请请坐。好好好，阿姨说和我聊天聊太开心了，面都快糊了。<笑>
漂亮啊，然后你就问我他长得怎么样，真的是。我说他本人比他这个视频上要漂亮，要漂亮，真的漂亮。大家看起来比较年轻，比较有活力，比较有活力。对，那视频上好像比较太成熟了。视频上成熟一点哈。对对对，我就我就想问啊，你们我有看过一次啊，你要是去那个什么四四兵工厂啊。四四四四南村，四四南村是我们讲四四兵工厂。对对，他那个地方，他不是有那个，我就看你们后面写了一大堆想的后啊啊，那个那个，我说谁写的？我写的呀，<笑>所有都是我写的呀。我就说这个东西有学问，有有有学过。是<笑>说你是要写先写稿？没有，我是先拍再写稿。你要写稿才能再讲。对。对深深在想你顺口成章，没有。我现在想，那那这个东西写念出来，我们就知道有读过书吧？啊，那个那担担面哦，啊，不是很难。你如果煮成烧肉的话，你留点汤肉，因为我有做一次，我啊，煮成烧肉的，汁啊，我用那个东西给你做蛋，所以它香啊，所以它好吃啊，它不是。它不是酱油，纯酱油啊、嗯，它有肉味儿，它有肉味。然后这个酱油，我们酱油分比较偏甜的，比较咸的啊、嗯。如果你觉得这个酱油如果太甜，你要备点咸的，但是不要备太多。一般我们讲的时候比较偏甜，对，对。它有牌子，它有的牌子会比较咸，你要自己。啊、uh, ！如果甜的跟咸的，你要搭配一点。嗯、uh,。要相相互的，就是反正你烧肉也是两三种。对对对对。那如果你的红烧肉就够咸，你就不要放。明白了。那麻酱呢就很简单了。麻酱我们一般的麻酱，它。哎，老板，你有帮我切耳朵了吗？对。那我自己来。呃，那您在忙，您在忙，您在忙。麻将是这样的，他的麻将他基本上来讲，他现在没有纯麻将。哦。没有纯。没有纯麻将。那他的麻将会用什么？很多人都知道，他的麻将会放什么？放放豆粉。豆粉。哎，用豆粉便宜嘛。我们要挑比较好一点的麻将，然后啊，我们我们用点猪油，猪油。哦。哦，不用猪油。我不用猪油，猪油很香，我猪油更好。嗯，不敢给人家用，怕吃了不好。哦，我用汽油点汽油拌。那如果你们不去熬，就很简单了，我就用点香油就。哦。这个麻酱你要把它稀释掉，和开。啊、哦。不能用水哦，一一定要。和开。一定要和开。用油和开。对，用油和开。但是你要去放蒜，有人不吃。嗯，你自己吃蒜就放心。那你如果自己不吃的话，你蒜就，你你那个蒜要要最好打成泥。啊，泥。啊、哦。原则就是你不能太干。啊、哦。你太干的话，它就变成怎么样？会变一坨。会变一坨。你有没有吃过一坨的？有吃过。啊，绝对不能太干。那样会很噎。那不是噎，根本吞不下去嘛。对，吞不下去的。对。比较麻烦的就是一个。油泼辣子，啊，油泼辣子，啊、对你油泼辣子，你们就会做了。油泼辣子会做，嗯，泼一下。味道记住有一个原则，不要太重。不要太重，好。你，比如说我们都会吃花椒，对不对？对。但是你不能把花椒弄得太重，太、嗯、重吃就受不了。就受不了。会抢。哦，明白。不要太重，这个东西就是这样，就是你的，再淋淋少黑醋就可以。哦，还有一勺黑醋，所以就主要就是四样东西，一个是肉汤，一个是麻酱，一个是黑醋，还有一个是辣子。对，就这四四样。好，好，我学会了。<笑><笑>记住你那个面呢、哦，最好是用细面。细面。细面。好。为什么细面它里面要始终会全部倒？啊、嗯。点面的话，它就会有些弄不到，就会拌不开。哦，明白了。是细面，然后想吃花生就是什么？弄点花生。葱花香菜呢？不爱吃花生。为什么？夏天会燥。啊、哦，燥哦。他吃的会燥，然后就不太爱吃花生。明白了，行，简单吧？秘诀、啊。您这是完全公开给我了。不是这样简单，大家都会啊。但是料都知道，但是做不做出来这个味道就不一定了。煮面那一刹那，他们有的。你的好多粉丝就这样子，我就说你不要带回去吃，啊、oh. ，你到这边吃就好。那他就这个
，想回家吃。带回,回家，我说那你没有办法，非要煮。啊、oh. ！面给你，我把酱汁什么都打好了，你回去，我还教他怎么煮面。哈哈哈哈哈！过来了，然后高级的，把一二三四五六七八九十数到十以后，过一过拿起来就。哦、oh.。知道了。尤其夏天的面回的更更快。哦、oh.。那夏天的面它会回的很快，要你要没有煮到它会变小，因为它会它会变成变成软面。哦、oh.。那您面煮完了要过凉水吗？不需要过凉水。我们自己马上吃掉。哦。而且你要过凉水，你还得烧开水。哦，也对哦。用自来水。对对对对对对。对不对？你要你连冰块我都不敢给人家吃，我怎么知道哪来的冰块？是是，叔叔阿姨店里的老客人啊，有朋友来问叔叔我长得好不好看，这什么问题啊？你这什么问题啊？你让叔叔怎么回答？真的是，本人更好看，年轻有朝气。这品你成熟，本人年轻啊，不要再问了哈，来就吃就行了，不要再问了。真的是，他说什么？阿冠,阿冠是推荐小吃店，对不对？又<笑>有还有人问我，啊，你是不是做什么植入性行销？植入性行销，我我跟大家说哈，我现在去过的所有店，一传十。酸菜白肉面叔叔的店，没有一个是植入性形象，没有，完全没有。我吃过所有好吃的地方，都是真心的推荐，没有行销，没有广告，没有任何的，我全部都是因为好吃我才推荐，好吗？叔叔平时都都不想干了都。他说实在找不出来，他就看他这个截图放大。哦，哦，原来如此，原来，我才知道为什么这么多人都在我的周围徘徊。哈哈哈哈哈！寻寻觅觅，终于寻到了，终于找到了。第一个没找到，我都失望，你知道吗？我不知道我哪一天休息。哦，哦，跑到对面卖问鸡肉的，他说他休息了，对。他就问他你哪里来？八点来。哎呦，这么远。<笑>所以现在是哪哪天休息就固定哪天休息吗？三四五休息，固定三四五。哦，我的面，酸菜白肉面来了！天哪，看着就好好吃。阿姨刚才说跟我聊天聊太开心，面煮糊掉了，有重庆给我煮了一碗。你看人家这个面担担面，看看这个担担面，看着就好吃，有没有？看着就有食欲，有没有？所以秘诀是红烧肉的肉汤，所以你这个里边才香啊，味道的层次才丰富啊。它不仅有芝麻酱的味道，还有肉香味儿，还有点花生粉的味道。对，蛋里面有辣，油泼辣子。对。每一根面都沾满了汤汁。这么热天，你要去哪里？大豆比较好吃，嗯，谢谢。对，这个面要细，好吃吧？嗯、<笑>就不能用，不能用，不能用粗的面。的面所以叔叔的面，蛋蛋面和酸菜白肉面的面的选择也是不一样的，很有讲究的、哦。对，这个面和这个面不一样。对，我的这就是粗的面。嗯，<笑>太好吃了，闻到了，你自己都闻到，阿姨。在远处都闻到了，从两口都闻到，哇，好香啊，越跑越饿，真的。<笑>叔叔，下次有机会的话，我给您做一个我的炸酱面，我做的炸酱面超级好吃的。我相信，我做的炸酱面真的是，嗯，呃、看起来就是像一个饕客。是不是看起来就是一个吃货？很能吃的，很能吃，很会吃。要不然不会找到您的。我说饕客，饕客，饕客，不一样，不一样，级别高两个档次。我不能说不吃货。吃货。这两天有特别有些人在打听，说你什么时候来，什么时候来，我都没办法回答他们。说是他们告诉我说你们要来要来，我一直想说会不会不期而遇。哈哈哈哈哈。这两天来。有点失望的走，然后他的一句话说：“哎呀，我女儿也在那里，跟你很近，他就很想跟你联联络上，赖或者干嘛？”我说我都没有他的赖，我现在在想说，我也没有。谢谢谢谢大家，谢谢大家慕名而来，这店是真的非常好吃，我野生的罐罐，呃
，不一定什么时候来。酸菜白肉面就看着就是，真的是平平无奇，白不起来的，但是真的太够味儿，太好吃了。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最好吃。这个最大众小吃，对，我们又比较特殊。不过我突然突然发现很多都慕名而来了，是啊、哦，不是你号召。他们他们在外面，我们为什么呢？花莲的也有，花莲的也不空、啊。然后就我对面就跟我讲说，哎呀，你也跟花莲客人来找你哦，他、啊、会找到你啊。啊<笑>我都觉得，哎呦，真的我不好意思。有机会的话，以后和您骑自行车出去玩吗？不会骑，但是我跟你讲，但是我可以坐您后边我假装我是小妹妹。我,我最喜欢我，我有个想法，我最喜欢去哪里？去美国骑六十六号公里。来来，这个可以了，阿姨快来了。这这个我们那条路好棒。美美国到周末全是那个，我们叫骑车的。骑车是这样骑的，就跟我不喜欢。啊、uh, ，对，这样骑比较帅，我觉得这样就像像吊起来一样。对，来呀、啊，叔叔阿姨。其实我对他不老骑士，但是我觉得体力真的差很多。不老骑士，不老骑士就是像他们这样子的，哎，嗯，就是年纪有点大，但是有，就是爱爱那个东西。对，骑起来好威，这是这是真的很威风，很想威风，但是。想想，哎呦，我们就不禁摔了，怎么办？不禁摔。我告诉你，看那个三轮车，拜拜，再见，拜拜。拜拜看看的那个日本进口三轮车，我说，哎呀，那车一点都不帅，一点都不帅。但是遮风挡雨的很不错。没想到、哦、喜欢骑重机的叔叔阿姨做的面这么好吃，<笑>这简直太反差了吧！咱们以后约一个美国六十六号公路，我带您去啊。六号六号公路，好棒！真的，天哪，这以后要约美国了。我骑车走了。<笑>你看，你说骑车，这个激情就起来了，比面还激情。对呀、啊，那左面都没兴趣，骑车多好玩。在<笑>等一下。好威风啊，很帅啊。我们两个人就从那个北横下来。骑到那个那边天不太好，骑到明池的时候，然后就觉得坐在屋顶。啊，坐在屋顶、啊。他整个半山全部是云。腾云驾雾，坐在云里走，哇，好爽啊！要小心看路。还要看路的，<笑>也不能太享受。<笑>来，苏修，苏修拍度。这<笑>么老了，大家也都知道我老了。<笑>太开心了，太好玩了！哎呀，今天要换件衣服了，就穿这件衣服。没关系，这才是真正的。这才是真正的。哎、我们办公室原来的红绿灯也是很狼狈，晚上下大雨，倾盆大雨，打雷闪电。哦。我们两个骑的那部小小的摩托车，哦、我们就租了一部，然后满街找食物，哦，找不到。哦、花莲因为现在都没有游客，所以都没有再开了。没错，那么我们回来了，我们想不好玩，回来了，回来了之后。两天就出了两件大事，潘邦的，潘邦，对，山东那个潘邦的，我说啊，好家仔，再来就是那个包子店，嗯、在中正包子，我烧了，很多人觉得去到花莲就有点难过，很难过，对，回来又听到听到那个消息，就觉得，哎呦，算了，我还是要把握眼前吧，该走还是要走，虽然某些地方好像感觉有点危险。但是你就去了，你也静了心了，你也自己开心，人家也开心了。我还特别买了伴手礼回来。对，来嘛，又是一个大空盘儿。这是我。我哎，为什么这么久？明明你就在台湾，明明就在我的隔壁，为什么你都没有来嘞？我好像说，哎呀，他忙。我这我要的是惊喜呀、啊，是的，我喜欢惊喜，开心的惊喜。好，是是，我们下次再见。OK OK， 拜拜，超开心。好，拜拜拜拜拜拜。拜拜。万事如意，也是祝您身体健康。我们有机会约机车旅行。拜拜。拜拜富贵。富贵啊！哈哈哈哈哎呦，笑死了！洪叔叔阿姨，两天好开心啊，吃的好开心啊。哎，再强调一遍，没有叶配，没有植入。
广告，哪有那么些植入啊？真的是，大家不要瞎想，真真的就是缘分遇上了，喜欢推荐，真诚的推荐。一潭水也是，叔叔已经七十五岁了，七十七十多了，快七十五了，好年轻，有没有？他比我爸爸大了整一轮。哎呀，超级超级开心。嗯